welcome to my YouTube channel, Live in La Vida, Texas! Iho! Well, ang discuss natin ngayon ay tungkol sa iba-ibang English term na ginagamit dito sa Texas. Alam mo, maswerte tayo mga Pilipino kasi ang English ay part ng curriculum natin sa school. So, pag nag-move tayo sa mga English speaking na bansa, kagaya na itong US, medyo mas mabili sa ating makipag-communicate. Uh, nga lang, nung nag-move ako dito, uh, mostly nahirapan ako sa communication dahil yun nga, minsan may ibang bagay na iba ang tawag ng mga tao dito. So, alam mo, naging English ako, tapos naging English din naman ang kausap ko. Alam ko naman parehas English ang sinasabi namin, pero parang hindi kami masyado pag-jive at makarelate sa isa't isa. So, bibigyan ko kayo ng mga, ina mga terms na medyo iba ang, iba ang term nila dito sa mga bagay na natutunan natin sa Pilipinas, okay? So, ang una ay tissue, okay? Tissue. Alam mo, sa Pilipinas, pag sinabing tissue, yun na yun, tissue. Iba-ibang klase ng tissue paper, tissue. Yun ang tawag natin. Pero dito, depende sa klase ng tissue paper, may iba-iba silang terminology. So, ito, sample lang ko kayo. Ang ganitong klase ng tissue, yung usual alam natin na tissue, Pag sinabi lang toilet paper, ito ang ibig nila sabihin, okay? Toilet paper, okay? Now, pag ganito naman, klase ng tissue, alam na, ganyan, yung mga pamuna sa muka, ganyan, tawag nila dito ay Kleenex, Kleenex. Actually, ang Kleenex ay isang brand ng tissue paper, Ngayon, parang sa Pilipinas, sinabi mo, Colgate, alam mo na yun, toothpaste, ibig sabihin. So, pag ganitong klase ng tissue, paper, Kleenex, ang tawag nila, Kleenex. Ngayon, mayroon sila na parang ganito, kasi tayo sa Pilipinas, wala tayo masyadong ganito eh, kasi meron tayong mga basahan na hinuhugasan, you know, nilalabhan. Sila dito, meron sila ganitong klase ng tissue na pahaba, actually, mas medyo mas makapal kapal siya eh. Tawag nila dito ay Paper towel. Paper towel. Actually, towel. Paper towel. So, ito, usually, mahaba-haba siya. At parang ito yung parang basahan nila. Pampunas ng mga kitchen counter. Pampunas ng mga... Alam mo yun, medyo mas makapal siya. So, imbis na basahan na nilalaban, kagaya sa atin sa Pilipina, meron silang ganito. Tissue na... Ganyan. Tapos medyo mahaba siya pag pinutul mo. Actually, saan pa lang ko kayo? Medyo may... Actually, din yan. Yung iba minsan mas mahaba. So, pag ganito, sinabi nila, paper towel, ganitong klase siya ng tissue. Hindi ko alam yun. Wala, wala naman asik ka na sa Pilipinas. Diba? Pagkakaalam ko eh. So, yan. Okay? Iba-ibang klase ng tissue. Okay. Ang next naman ay ito. Nail cutter. May pag sinabi mo dito nail cutter, siguro maintindihan ka naman nila, pero parang hindi nila agad yun magigets, okay? Best way para maget magets nila agad kung ano ibig mo sabihin ay pag sinabi mong clipper, okay? Clipper! Can I borrow your clipper? Do you have a clipper? Ito. Ito, ang ibig sabihin yan ay clipper nail cutter. Okay, ang next, ito. Face towel. Sa Pilipinas, tawag natin dito, di ba? Face towel, yung parang malilit ng mga bimpo ba? Pumunas mo ng muka, ganyan. Dito, may story ako nung bago pa lang ako sa Amerika. Sa so, hospital kasi ako nagtratrabaho. Mayroon akong isang lola na pasyente. Uh, Siyempre, gusto mo, eh, very devoted ako sa akin trabaho. Talaga, gusto ko sa kanya, ibigay lahat ng pwede ko sa kanyang itulong. Sa so, one day, sinabi niya sa akin, Joanna, can you get me a rug? So, sabi ko naman sa kanya, yes, yes, I'm gonna get you some rugs. Eh ako, bago ako nun sa Amerika. Alam mo, hinahanap ni Lola, basahan. Basahan ang hinahanap ko, ate kuya. Yung basahan na ipinupunas sa sahig. Alam mo, yung mop, ganyan, rug. Kasi di ba yung turo sa atin sa Philippines, ang rug ay basahan. Wala akong mahanap. Pumunta na ako sa janitor's 
area, alam mo, housekeeping, na wala akong mahanap na basahan. So, pumunta ako doon sa room kung saan nakalagay ang mga linen. Yung mga ba, mga tuwalya, mga bedsheet, mga ano. At may nakita ako na puting mga face towel. So, kumuha na lang ako ng ilang piraso at ibinigay ko sa kanya. Sabi ko na, sorry, I cannot find any rug. This is all I found. So, pinakita ko sa kanya yung mga maliliit na face, face towel. Sabi niya, oh yes, this is what I'm looking for. So, na-realize ko na ang rug ay face towel. Ang tawag nila dito ay either rug or washcloth. Washcloth. So, imbis na face towel, wala sa'yo masyadong makakainin. Di pag sinabi mo na, oh, I need a face towel. No. Kailangan washcloth. Yung mga pampahid nila sa mukha, pinabasa nila, pinapahid nila sa mukha nila. Washcloth or rug. Okay. Ang next ay toilet bowl. Diba sa Pilipinas, yung Enedoro, ang alam natin, ang English nyon ay toilet bowl. Tama ba? Toilet bowl. Pero dito, I mean, magets din naman nila kay pag sinayin mo toilet bowl, pero parang weird. Alam mo yun, parang weird. Ang para, ang best way para maintindihan nila yung, ang tawag nila dun ay commode. Can I use your commode? You know, mga ganon, commode ang tawag nila sa toilet bowl. Okay. Are to, may isang term na nakakaloka talaga. Pumunta ako dito. Lunch. Okay, yung kinakain natin sa tanghalian. Lunch, di ba? Alam natin yung sa English ay lunch. Kaso dito, alam mo ang tawag ng lunch ay dinner. Kasi dinner, yung alam natin na hapunan, dinner. Dito ang lunch, ang tawag ay dinner. Meron ako isang dati na pasyente. Itago na lang natin siya, kunwari, sa pangalang Mitch Jones, kunwari. May one time, lunch. Sinasabi sabi niya sa akin, Joanna, I haven't had my dinner yet. So, tumingin ako sa orasan ko, Of course, Miss Jones, you haven't had dinner yet. It's just 12, 12 noon. You're about to have lunch. Oh. Ayun, di ba? Siyong aars ako. Ang lunch pala ay dinner dito. At ang dinner ay supper. Okay? So, pag sabihin mo, la, ay gusto mo sab sabihin na, Do you wanna have lunch or have you had lunch? Have you had dinner? O, pag may gusto kang imbitahin para sa maghapunan kayo, mag-date kayo, do you wanna have supper with me? Ganon, supper. Okay, ang next naman, isa pa ay wallet. Okay, alam natin yung wallet. Babae, lalaki, may wallet, di ba? I mean, dito, say mo na wallet. Same thing, eh. maintindihan din naman nila, pero hindi yun yung common na ginagamit nila for wallet. Depende kung anong klase. Yung sa lalaki na klase ng wallet, yung, ano yun, yung fold-fold na nilalagay nila sa puta nila, actually, ang best term na dapat mo sabihin, pag yun na tinutukoy mo dito, para mabilis ka na lang maintindihan, ay bill fold. Okay? Bill fold. Which is, makes sense nga naman, kasi pag nilagay mo doon yung pera mo, na bill, nafo-fold siya. Kaya tawag sa kanya ay bill fold. So, yon Pero pag sa mga babae na wallet, alam mo na, yung mga parang yung mga wallet na mga babae, ang tawag nila doon ay purse. Okay? Purse. I guess siguro kasi hindi nafo-fold ang <laughs> bill. Kasi arami yan ang wallet na babae. ba diba? Straight. Tapos ginaganyan-ganyan lang. So, purse ang tawag doon. Pero... Yung ibang klase ng mga bag ng babae, alam mo namin, di ba minsan may mga parang shoulder bag tayo, ganyan. O kaya parang maliliit na bag na kung saan nakalagay mga makeup, chopstick, mga ganyan. Purse din ang tawag nila doon. Yung mga parang maliliit na bag ng babae, purse din. So lahat ng mga parang maliliit na lalagyan ng babae, purse ang tawag. Pero sa lalaki ay billfold. Okay. Imbis na wallet ang term na gagamitin mo, yon Billfold and purse. Um, isang English word na nahirapan sila lahat intindihin dito nung dumating ako ay pag sinasabi ko na where can I buy rubber shoes? Rubber shoes, okay? Hindi na nagagets ang rubber shoes. Dito, ang term nila for rubber shoes ay tennis shoes. Kahit hindi siya pang tennis, tennis shoes yon. Basta rubber shoes, tennis shoes, okay? 
Um, isang English word pa parang never ko na ririnig na ginagamit nila dito pero madalas natin ginagamit sa Pilipinas ay ang salitang overtake. I'm gonna overtake that car. Go and overtake that car. Ano may overtake na word? Hindi, hindi overtake ang ginagamit nila dito. Dapat ang word ang word na ginagamit nila dito ay pass. Okay, go ahead and pass that car. P A S S. No passing in this road. O, ganun. Pass. Imbis na overtake, pass. Passing. Yun ang ginagamit nilang term. Pag overtake, wala. Hindi ka nila magigets kung ano ibig mo sabihin. O, isa pa na naiisip ko, um, isa pa na naiisip ko ay ang salita na um, short of breath. Ano yung hapu ka, nahihingal ka. Uh, diba, ang formal na word sa kanya talaga ay Short of breath. I'm getting short of breath. Ganyan. I need a break. I'm short of, short of breath. Pero dito, yung parang... Kasi yung short of breath, medyo formal ang dating niya. Ang mga tao, normally, ang sinasabi nila, I'm short-winded. I'm short-winded. Hangin. Wind. So, wait a minute. I need to catch my... um. I need to get my wind. Ganon. So, imbis na short of breath, short-winded. Ibig sabihin, hinahapo, hinihingal. Kinakapos ng hininga. So, ang breath ay wind. So, yun. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And enjoy kayo. Kindly like and make a comment below kung meron pa kayo ng mga ibang word na alam na iba ang gamit sa US. See you again! Ciao!